víte, že celostátní dráha má být do roku 2020 kompletně pokryta GSMR? Všichni, co přežili, to potřebují někomu zavolat. V tu chvíli jsou zahlcené sítě, kdežto toto je privátní síť. Pozveme vás na již 14. setkání železničních odborníků v Tetčicích Hubrná. Hrozně bych si přál, aby, aby se po roce 2014 stala železnice bezpečnější a rychlejší. A ukážeme vám, že i blázněním ve vlacích se dá slušně živit. Milé děti, přinášíme vám krásnou a milou pohádku. Za sedmero horami, za sedmero řekami a sedmero železničními přejezdy bylo nebylo království železnic. Houby, žádná pohádka, jsme na Pražském Smíchově a ukážeme vám zákulisí království železnic. A já vám garantuji, bude to velmi zajímavé. Království železnic je v podstatě splnění mého dětského snu. Už jako malý, když jsem si hrál zvláčky doma na koberci, tak asi jako většina kluků, protože mohl jsem dostat autodráhu nebo vláček, dostal jsem vláček, tak jsem si sněl o tom, jaká by to bylo mít kolejiště, které by představovalo celou Českou republiku. Tím, jak člověk stárne, tak je potřeba si taky své sny dětské plnit, takže proto v roce 2008 se myšlenka začala realizovat a od roku 2009 postupně vzniká království železnic i se zmenšenou podobou České republiky. A nutno říci, že v tuto chvíli je království železnic svou plochou druhé největší na světě po světové jedničce v Hamburgu, která byla po technické stránce inspirací pro český projekt. Nicméně po té stránce zpracování a způsobu fungování, tak jdeme e, trošku jinou cestou. Takže není to kopie projektu v Hamburku. V království železnic si na ploše přes 3000 m čtverečních připadáte jako obr Gulliver, který se dostal do země Liliputu. Aby ne, když je zde vše zmenšeno v poměru 1 k 87. Expozice nabírá na uchvatnosti i tím, že se tu pravidelně střídá den z nocí za neustálého pohybu vlakových souprav, automobilů, ale také nemalé části z 25 000 figurek rozesetých na 550 metrech čtverečních plochy kolejišť, která neustále roste a spolu s ní i dominanty jednotlivých krajů. Vše vypadá téměř jako v reálném životě, až na jednu věc. My se nesnažíme dodržovat předpisy D1, protože je to neslučitelné s našimi malými návštěvníky. Naši malí návštěvníci by nejradši, aby vlaky jezdili pořád, jeden za druhým, předpisy, nepředpisy. Což nám samozřejmě celá řada pravověrných nádražáků a pracovníků reálné železnice permanentně vyčítá. Pořad pozor vlak ale nenaštívil království železnic proto, aby vám ukázal vlastní expozici. Protože máme potitul železnice z druhé strany, ukážeme vám, co všechno se skrývá v zákulisí, aby lidé měli dojem dokonalého díla. První zastávka je logická – Velín království železnic. První tři počítače a zároveň i monitory řídí provoz na kolištích, které jsou v mínus jedničce. Zbytek těch počítačů a vlastně těch monitorů řídí provoz, který je umístěn tady dole. Ačkoliv to vypadá jako jedno velké kolejiště, to kolejiště rozděleno na několik segmentů, které jsou od sebe galvanicky oddělené. Je to z toho důvodu, že když se například v jednom segmentu vyporouchá vlak, vykolejí vlak a podobně, zastaví se pouze jenom ten segment, zbytek toho království, zbytek té expozice funguje dál a návštěvník teoreticky nepostřehne, že se stala nějaká havárie. Na těch obrazovkách můžeme vidět tak, jak se nám pohybují ty vlaky, že momentálně nám jede vlak do nádraží, má naplánovaný určitý cesty, anebo co nám blokuje, blokuje cesty, to je z toho důvodu, aby nám tam nebyl žádný jiný vlak. Tady tohle je jízdní řád, podle kterého on se, podle kterého on se řídí. Zároveň tady máme budíky a na těch tachometrech my vidíme, která lokomotiva jede přepočtenou rychlostí na tom kolejišti. Ten čas, který tady ukazuje, je čas zrychlený, běží nám tady šestkrát rychlejší čas než ve skutečnosti. Každý ten vlak, každá ta lokomotiva je digitálně řízená a to je z toho důvodu, aby ty vlaky mohly svítit třeba i když stojí ve stanici, protože jsou stále pod napětím. Všechny vlaky mají svoji svůj adresu, všechny vlaky jsou řízený pod uh, jízdním řádem. Jenže samotný velín osazený počítači nestačí. Další obrovské množství elektroniky se skrývá pod modelovým kolejištěm. Nyní se nacházíme pod modelem, konkrétně pod modelem Plzeňského kraje. Máme tady různé tištěné, spoustu tištěných spojů. Například tento tištěný spoj ovládá vyhybky, vyhybky u mašin. Vyhybky u mašin a aby jsme věděli, kde konkrétně jednotlivé mašiny jsou. Potom tady máme 
krabičku. Je to vlastně relé, které ovládá vyhybky aut, semafory aut, kompletně autoprovoz. Ovšem ani ta nejlepší elektronika se v království železnic neobejde bez lidí. Ti jsou pro plynulý provoz velmi důležití. Modelářů se na projektu království železnic dneska podílí zhruba stovka. Nicméně těch, kteří fyzicky se vyskytují, ať už pod kolejiště nebo nad kolejiště, pravidelně je zhruba 8. Jinak co se týče provozu království železnic, tak ta směna čítá v podstatě tři výkonné provozáky, kteří mají na starost to, aby vlaky jezdily, auta jezdily. I když jde jen o modelové kolejiště, všichni, co se starají o jeho provoz, přísahají, že věrně kopíruje nejenom reálný železniční a silniční provoz, ale také reálný život. U nás je jenom obrovská výhoda v tom, že výstavbu si řešíme sami, čili nemusíme čekat na stavební povolení a územní rozhodnutí a stejně tak v případě mimořádných událostí nemusíme volat drážní inspekci. Ale jinak ta realita je u nás velmi, velmi, velmi podobná. To znamená, i u nás občas vlak vykolejí, i u nás dojde k tomu, že auto sjede ze silnice, i u nás se stane, že dvě auta do sebe nabourají. A když už jsme u té reálnosti, jak už jsme v úvodu říkali, ani v tomto 87 krát zmešeném světě nechybí den a noc. Každý Každých 20 minut máme vlastně půlnoc. Celé to svícení řídí tento počítač, který je v této skříni umístěn. Tento počítač dělá to, že do každé zářivky, do každého segmentu svítícího posílá signál, protože všechno tady máme digitální. A máme to tady rozdělené i na několik dalších segmentů. Ty segmenty máme zobrazené tady a je to z toho důvodu, aby se nám nerozsvítilo celé království železnic najednou, ale aby se třeba obchody, které svítí, tak aby svítily přes den, billboardy, aby svítily pouze v noci, jsou samozřejmě lampy, které svítí jenom určitou hodinu a zase potom zhasnou, takže tady máme segmenty tak, aby nám to opravdu svítilo, aby se nám celé království železnic nerozsvítilo najednou a celé zhaslo, ale aby se nám postupně rozsvěcovalo a zase postupně zasínalo. Návštěvníci samozřejmě uvidí kromě vlastního modelového kolejiště i další věci, jako například kabinu bobiny, kde strojvedoucí vysvětluje, jak se taková lokomotiva dává do pohybu. To je krásný. To je paráda, to si může vyzkoušet každý malý dítě. Realitu. Nechybí ani interaktivní hry. Ovšem poslední novinka si zaslouží velkou pochvalu. Jde o navigačně informační panely. Stačí si navolit místo zájmu a na obrazovce se vám zobrazí nejenom průvodní text, ale jedna z kamer umístěných nad kolejištěm vám zprostředkuje i přímý přenos. Ale to není všechno. My jsme doplnili celý ten systém ještě o video ukázku ve znakovém jazyce. Čili teď o pivovaru Braník ve znakovém jazyce je příslušně nasimulováno a samozřejmě pro i úplně nevidomé je možné, pokud budou trošku šikovní a zmáčkne se mi, podaří se mi play, Pivovar si pustit Braník. i to audio ukázku. V hospodě sešli Aleš Chlazený a Vojta Zlatavý u svého pravidelného pátečního pivečka. Na závěr naší trochu technické návštěvy Království železnic si vypůjčíme jejich slogan Úžasný malý svět. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Zpráva železniční dopravní cesty čeká na vládní pokyn, aby začal výprodej nevyužívaných lokálních tratí. Jako první bude se ŽDC prodávat jeho mravskou trať Čejč u Hřice. Pokud o ní nebude mít nikdo zájem, za symbolickou korunu ji mohou získat obce. V první vlně bude na prodej kromě uhřické lokálky dalších šest v krajích Vysočina, Středočeském, Královéhradeckém a Ústeckém. Regiojet posiluje vozový park tím, že od Raku Ruský drah nakoupil 45 osobních vagónů, má teď fotila Radima Jančury celkem 95 vozů. Nové vagóny budou od března přidány k soupravám jezdícím na trase Praha, Ostrava, Žilina. Dobrá zpráva. Rok 2013 byl podle drážní inspekce nejméně tragickým za posledních 11 let, tedy alespoň na železničních přejezdech, kde při 180 střednotích zemřelo 24 osob. Současně došlo k poklesu počtu zraněných a to o téměř čtvrtinu. Česko se po téměř 50 letech rozloučilo s pravidelnými jízdami legendárních lokomotiv řady 749, známe také jako Bardotka či Zamračená. Jsou oblíbené i mezi zahraničními příznivci železnice pro jejich charakteristický bublavý zvuk, který vytvářel šestiválcový přeplňovaný motor. Používá se to kvůli tomu typickému jakoby prsu na té lokomotivě, který jako s tím se vyznačovala. 
paní Bardotová. Dobrou zprávou je, že Bardotky zcela nevymizí z českých kolejí. Tu a tam je české dráhy nasadí, co by záložní hnací vozidlo. Když vyslovíme zkratku GSM, všem se automaticky vybaví mobilní telefony. Ovšem, když řekneme GSMR, spozorní všichni zaměstnanci a příznivci železnice. GSMR je totiž bezpečná platforma pro hlasovou i datovou komunikaci právě na železnici. Úplně základní rozdíl je proti tomu, co znáte od veřejných operátorů, od kterých máte mobilní telefony. Každý veřejný operátor se snaží pokrýt pl- signálem plochu. Železnice jsou specifický v tom, že potřebují pokrývat linie. Tedy bezprostřední blízko ztratí. Typické pro pokryté tratě GSMR jsou stožáry s anténami základnových stanic, takzvaných BTS. Závisí vždycky na tvaru terénu, ale s tím, že průměrně, dejme tomu, je vzdálenost těch BTS tak 5 km od sebe. To zajišťuje vysoký stupeň pokrytí tratě a tedy spolehlivost GSMR. Vlak tak v každém okamžiku udržuje digitální spojení do centra řízení vlaků. A co GSMR tedy umožňuje? Základní volání, to znamená z jednoho telefonu na druhý telefon, potom umožňuje skupinová volání. To znamená, že se můžete bavit skoro v konf- Ferenčních hovorech. Pak máte jednosměrná skupinová volání, která se používají. To znamená, že jeden zdroj se přenáší na x příjemců. A co je velmi důležité v těchto sítích, tak je tzv. emergency call, což jsou přednostní volání v případě jakýchkoliv mimořádných událostí se to dá použít. Možná si řeknete, a proč železnice nevyužívá sítě veřejných operátorů? Odpověď je jednoduchá. Třeba v případě mimořádných událostí. Všichni, co přežili, to potřebují někomu zavolat. V tu chvíli jsou zahlcené sítě, kdežto toto je privátní síť, která, která nedozná, nedozná tenhle ten zesílený provoz a vlastně má ještě navrh ty emergency call. A jaká zařízení umí komunikovat v rámci GSMR? Na straně dispečerů jde například o integrovaný dispečerský systém RV3. GSMR provoz máme tady, samozřejmě musíme nejdřív navolit číslo, číslo, vozidla nebo číslo vlaku a potom teprve můžeme hovořit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. V kabině strojvedoucího pak najdete například terminál MTR 10. Strojvedoucí samozřejmě tady vidí, na kterým je kanálu, vidí, kdo mu, kdo mu volá. Představme si, že jsme strojvedoucím, který chce používat tento digitální rádiový provoz. Zadáme číslo vlaku, následně udá svoji pozici, jsme první strojvedoucí a potvrdí registraci. Nyní se zařízení registruje v infrastruktuře. Zvukovým signálem je potvrzeno, že došlo k úspěšné registraci funkčního čísla v infrastruktuře, což znamená, že nyní jsme dostupní nejenom pod číslem hnacího vozidla, ale i pod funkčním číslem. Nyní je možné buď volat z vlaku, ať už dispečera nebo jiný vlak, nebo je možné přijímat hovory na vlaku. Stejně jako v klasické GSM síti, i v GSMR se používají mobily. A je to manažerský telefon, to jsou takový menší telefony, které se vám krásně vejdou do kapsy a velice se podobají normálním GSMR GSM telefonům. A provozní zaměstnanci používají telefon do stíženého prostředí, ten je obalený trošku gumou právě, aby odolal všem pádům a podobně. A teď vám možná vrtá hlavou otázka, proč nestačí vybudovaný analogový a přesto spolehlivý traťový radiový systém. Za vším stojí interoperabilita. V podstatě každý evropský stát měl svůj radiový systém a pokud lokomotiva nebyla vybavená příslušným přijímačem a vysílačem, nemohla se po daných tratích pohybovat. Právě proto přišla Evropská unie s jednotným systémem GSMR. Výborná myšlenka s jednou chybou. GSMR nemá ve svých specifikacích mezinárodně uznaný generální stop či adresní stop, který uměla naše národní soustava analogová, takzvaná TRS. 
což třeba vadí hodně strojvůdcům, protože ty jako byli rádi, že někdo měl možnost je zastavit, když věděl, že se hřítí do neštěstí, o kterém oni nevěděli. Tady to definovaný není. Je možný teda pomocí GSMR vlastně vyslat, vyslat zprávu tomu strojvůdci zastav, ale podmínka je, že on si musí ty zprávy všimnout a musí tu lokomotivu zastavit. Ovšem blízká se na lepší časy. Tahle ta funkce se zkouší, už je dokonce i vyzkoušena, otestována a čeká se na konečné schválení funkce generální nebo adresní stop v síti GSMR. Jak jsme v úvodu řekli, GSMR to není jen hlasová, ale také datová komunikace. Bez ní by například nebylo možno používat v České republice právě budovaný evropský zabezpečovací systém ETCS. Pomocí vlastně GSMR se přenáší na lokomotivu informace o e, trati před lokomotivou až o několika kilometrech. ETCS tak přesně ví, co se děje před rychle jedoucím vlakem a pokud strojvedoucí nereaguje tak, jak by měl, ETCS v případě nutnosti vlak i zastaví. Kromě dat pro ETCS má GSMR dostatečnou rezervu pro obousměrné posílání dalších datových souborů. Předpokládáme do budoucna samozřejmě využití datové pro přenosy dát signalizace poměrů na lokomotivě, třeba odběr elektřiny nebo podobně. Jak sami slyšíte, GSMR má velký potenciál, který čeká na své plnohodnotné využití. Jen pro zajímavost, k dnešnímu dní je podle zprávy železniční dopravní cesty pokryto signálem zhruba 1000 km koridorových tratí, tedy první národní železniční koridor od státní hranice u Děčína, přes Prahu a Brno až do Břeclavy a k Rakouské a Slovenské. Hranici. V roce 2011 byl ukončen projekt realizace GSMR na druhém národním koridoru železniční trati Břeclav Přerov Petrovice u Karviné. V roce 2013 byla ukončena etapa realizace GSMR na trati Ostrava Opava, Dětmarovice státní hranice se Slovenskem, spojice obou hlavních koridorů Přerov Česká Třebová a mezi Děčínem, Dolním Žlebem, Ústeckým Střekovem, Všetaty a Kolínem. Celá celostátní dráha má být GSMR pokryta do roku 2020. Tradicí, že se v Tetčicích u Brna vždy na konci roku setkávají odborníci na železniční problematiku a jejich hosté. Poslední setkání už bylo 14. v řadě s cílem poděkovat za spolupráci v roce 2013 a vykročit s pozitivním smýšlením do nového roku a to vše ve westernovém stylu. A máme tady kameru, takže prosím vás, tady se to natáčí. Tak bacha, jo? Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Vůbec poprvé se tradičního setkání zúčastnil i minister dopravy, v tomto případě Zdeněk Žák, pro kterého jsou tečice, jak sám říká, doslova povinností. Já vám všem přeju, aby vás nejen tímto večerem, ale v celém příštím roce provázela hravost spojená s kreativitou a dobrou myslí. A protože jsou kapitáni železničního průmyslu celý rok ve stresu, tetčice se staly takovým ostrůvkem klidu a zapomnění na práci, k čemuž výrazně přispěli i pozvaní umělci se svým programem. Samozřejmě, že se v Tetčicích při sklence dobrého moravského vína přemýšlelo i nad tím, jaký asi bude rok 2014, tedy ideální prostor pro malou anketu. Já jsem si skoro jist, že rok 2014 bude pro českou železnici stejně jako pro celou dopravu rokem oživení. Hrozně bych si přál, aby, aby se po roce 2014 stala železnice bezpečnější a rychlejší. Pokud české železnici, tak samozřejmě miliony kilometrů bez nehod. Ale také rychlou jízdu v rámci možností a hodně spokojených klientů, aby jich přibývalo. Nezbývá, než se těšit na závěr letošního roku a legendární tečice, kdy se budeme ptát, nakolik se vyslovená přání splnila.
Dnes dáme prostor názorům Václava Rubeše, nového šéf redaktora populárního 14 denníků Českých drah Železničář. A začneme pozitivními názory. Co vás těší na České železnici? V posledních letech se mi líbí, že železnice přestává být víkendovou atrakcí, že lidé pochopili systém, který má železnice v České republice plnit, že zapadá do nějakého dopravního konceptu a už to není jenom o tom, pojďme se svést o víkendu s dětičkama. A zbývá jenom asi, aby to pochopili i naši mocní politici. A teď růb České železnice. Ono to možná bude znít hodně pesimisticky, ale Česká železnice v tuto chvíli přešlapuje na místě a dalo by se říci, že ty lepší časy asi skončily, pokud se nestane něco zásadního. A není to problém železnice, je to problém politiků, je to problém neexistující dopravní koncepce tohoto státu. Ne, že by se o tom nehovořilo, hovoří se o tom velice intenzivně, pořádají se konference, pořádají se workshopy. Ovšem na těch nepostavíme vysokorychlostní trať, nepřesvědčíme Evropskou unii, že čtvrtý železniční balíček nás zabíjí. Je potřeba něco začít dělat. Na závěr je pro Václava Rubeše připraveno přesně 30 sekund. Uvidíme, jak je využije. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, že železnice není jen o tvrdém biznisu, ovšem není ani o nekritickém obdivu a šotouštví. Ta cesta, která železnici někam povede a bude ji rozvíjet, je někde uprostřed a my bychom měli pochopit, že pokud budeme od železnice chtít pouze výdělek, anebo budeme obdivovat železnice jako skanzen, tak nikam nedojdeme. V dnešní zarážce představujeme 19-letého Adriana z Austrálie, který se živí tím, že na YouTube zveřejňuje vylomeniny natáčené na veřejnosti. Mimochodem, velmi rád baví lidi ve vlacích. Máme konec. Natočeno, zbaleno. No, ještě ne, ještě ne, ještě tady máme soutěž o Petriček, pozor vlak. E, vrátíme se zpátky ke království železnic a ptáme se, kolik metrů čtverečních bude mít plocha kolejiš po dokončení, víš to? Nevím. No, tak své typy posílejte na pozor vlak, zavináč azd.cz. Na viděnou. Těšíme se na odpovědi, na viděnou. Thank you.